ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਹਰੇਕ ਮਾਪਾਪ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਪਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਸ਼ਧ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੋ ਸਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨੋ ਸਸ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿਮਰਨ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਮਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਰਤੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾ ਹਨ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਈ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਕਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਹਨ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ
ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇੜਾ ਹਨ ਇਹ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੱਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਲਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਣੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਐਸੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾ ਰਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾ ਰਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾ ਰਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਉਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੰਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦਾ ਕਮੰਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਫਟਕਾਰਨਾ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਰਾ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਓ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਹਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਸਤਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਫੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਲਫਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੁੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਖੀਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠ ਪੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿੱਠਤ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਤਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ